അസ്സലാമലൈക്കും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മനുഷ്യന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ചില പ്രത്യേക ഗുണങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വിവേകത്തോടെയും യുക്തിയോടെയും കൂടി ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് എന്നാൽ ചില ആളുകളുടെ ചില നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അവർക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് തോന്നിപ്പോകും പ്രത്യേകിച്ചും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില നുണക്കഥകൾ അതേപോലെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് അത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം ഏറ്റവും അടുത്തായി ഇറങ്ങിയ ഒരു നുണക്കഥ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ്റെ പേരിലുള്ളതാണ് പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു നുണക്കഥ അത് ഇങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ സഹാബികളെ പ്രവാചകൻ്റെ അനുചരന്മാരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഒരു റമലാൻ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ റമലാനിന് മുമ്പായി ലോകം മുഴുവൻ പകർച്ചവ്യാധി വ്യാപിക്കുകയും ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്യും ആ റമലാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും ആ റമലാൻ്റെ പകുതി പതിനഞ്ചാമത്തെ റമലാൻ നോമ്പ് വരുന്നത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരിക്കും ആ പതിനഞ്ചാമത്തെ നോമ്പ് വെള്ളിയാഴ്ചയായി വരുന്ന ആ ദിവസം ആകാശത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഘോരമായ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും എഴുപതിനായിരം തോളം ആളുകൾ ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ തീവ്രത കൊണ്ട് മരണപ്പെടുകയും എഴുപതിനായിരം ആളുകളുടെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടുകയും എഴുപതിനായിരം ആളുകളുടെ കേൾവി നഷ്ടപ്പെടുകയും എഴുപതിനായിരം ആളുകളുടെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഈ ഇത്തരി ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അതായത് ഈ വീടിനകത്ത് അടച്ച് വിവാദത്തോടു കൂടി ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ മാത്രം ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഉസ്താദാണെന്ന് പറയുന്നത് ഉസ്താദിൻ്റെ പോലത്തെ ശബ്ദത്തിലാണ് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയ മുഴുവൻ പ്രചരി പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഇത് സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ ഇത് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പച്ചയായ നുണയാണ് പറയുന്നതെന്ന് കാരണം ഒന്നാമത്തത് ഈ ഇപ്പം ഈ പകർച്ചവ്യാധി എന്ന് പറയുന്നത് കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊറോണ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ലാസ്റ്റോട് കൂടി തന്നെ ചൈനയിൽ ചൈനയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഫെബ്രുവരിയോട് കൂടി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സാവധാനത്തിൽ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും മാർച്ച് ഒരു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുകയും മാർച്ച് പകുതിയോടു കൂടി ലോകം മുഴുവൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏപ്രിൽ അവസാന വാരത്തിലാണ് റമലാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു അതീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവചനം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഏതോ കാലത്ത് ഇത് പുറത്തു വരേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു ഇത് ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് തന്നെ ഈ റമലാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മുൻകൂട്ടി ഇത് പ്രവചിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റമലാൻ വെള്ളിയാഴ്ച തന്നെ വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു ഉറപ്പും പറയാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല മാത്രമല്ല വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലാത്തൊരു ദിവസത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു വിശ്വാസത ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മുസ്ലിം ലോകത്തെ സംബന്ധിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയുള്ള ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വെള്ളിയാഴ്ച വന്നാൽ മാത്രമേ ഇത് ഈ അവർ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു സംഭവം വിജയിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് വസ്തുത കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എഴുപതിനായിരം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇസ്ലാമിൽ സാധാരണയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പല കണക്കുകളിലും പെടുന്ന ഒരു കണക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധാരണ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കണക്കും ആയതുകൊണ്ട് ആ എഴുപതിനായിരം അതിനകത്ത് ചേർത്തു വെള്ളിയാഴ്ചയും അതിനകത്ത് ചേർത്തു ഇവർക്ക് കൃത്യമായി വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പ് തുടങ്ങുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഈ ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കാത്ത വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ലോകത്തെല്ലായിടത്തും വെള്ളിയാഴ്ച അല്ല നോമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നോമ്പ് കേരളത്തിലും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഒമാൻ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മറ്റ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഒമാനിലാണെങ്കിലും മറ്റ് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു നോമ്പ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഈ പ്രവചനം എങ്ങനെ ഫലവത്താകും കാരണം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ആണോ ആകാശത്ത് നിന്ന് ഘോരമായ ശബ്ദം പുറപ്പെടുക അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇത് പച്ചയായ കള്ളമാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് സൂക്ഷ്മമായി യാതൊരു പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് ഇത് യാദൃശികമായി വെള്ളിയാഴ്ച നോമ്പ് തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട
എന്നാൽ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള പല ആളുകളും ഇത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുക ഷെയർ ചെയ്തു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട തീർച്ചയായും വന്നിരിക്കും കാരണം എത്ര ബോധവൽക്കരണം നടത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ഇതിന് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്താനായിട്ട് തന്നെ തയ്യാറായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ ഈ റമദാനിൻ്റെ കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് വരെ പത്ത് ദിവസമുള്ളു പന്ത്രണ്ട് ദിവസമുള്ളു റമദാനിന് ഈ റമദാൻ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അറിയിച്ച സ്വർഗം കിട്ടുമെന്ന് പ്രവാചകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു നുണക്കഥയുമായിട്ട് ഇപ്പോഴും ആ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അതേ ആ മെസ്സേജ് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പോഴും അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ ഇനി പുതുതായിട്ട് ഒന്നും രൂപപ്പെടുത്താനോ ഒന്നും രേഖപ്പെടുത്താനോ ഇല്ല അതെല്ലാം ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാചകൻ എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം പൂർത്തിയാക്കി തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ ഇവിടെ നിന്ന് വിടവാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാനാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരുസുന്നത്തുകളും ഈ തിരുസുന്നത്തുകളെയാണ് ഹദീസുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഹദീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതോ പ്രവാചകൻ പ്രവർത്തിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രവാചകൻ അനുവാദം കൊടുത്തതോ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് രേഖാമൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയതിനെയാണ് ഹദീസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നവരെ സഹാബികളെന്നും അതിനുശേഷം താബീയങ്ങളെന്നും അതിനുശേഷം താബീ താബീയങ്ങളെന്നും പറയുന്ന ഈ മൂന്ന് തലമുറകളെയാണ് പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട തലമുറകളെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മാതൃകയാക്കപ്പെടേണ്ട തലമുറകളെന്നും പറയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് തലമുറകളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളിലെയും സംശയ നിവാരണത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതും ഈ ഹദീസുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും ഈ താബി താബീങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വിഭാഗം തന്നെയാണ് പ്രവാചകൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ സഹാബികൾ പല ആളുകളും ചില ആളുകൾ പ്രവാചകൻ്റെ പ്രവചനങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിനൊരു ക്രോഡീകരണം ഇല്ലാതെയും ഇല്ലാതെ വരികയും അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്താതെ വരികയും ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ താബി താബിയങ്ങളുടെ കാലത്ത് പണ്ഡിതന്മാരെല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇത് ഇങ്ങനെ ഇനി മുന്നോട്ട് പോയാൽ പല കാര്യങ്ങളും വരും തലമുറകളിലേക്ക് എത്തില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടു കൂടി അവർ ഇതെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ച് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിലാക്കാൻ തയ്യാറായി അങ്ങനെയാണ് ഹദീസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ഹദീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെ അത് കൃത്യമായ ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും അതായത് ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ കളവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും ഒരിക്കലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണോ എന്ന് പരിശോധിക്കും അതൊരു കറഹത്ത് പോലും ചെയ്യാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണോ അയാൾ എന്നുള്ള കൃത്യമായ അയാളെ നിരീക്ഷിച്ച് അയാളെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി അത്രയും പവിത്രമായ ആളാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ആള് പറഞ്ഞ ഉദ്ധരണികൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ അതുമാത്രമല്ല ആ ആള് ആരിൽ നിന്ന് കേട്ടു ആ ആളും ഇയാളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ഈ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളും ഇയാളും തമ്മിൽ കാണാനിടയായിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ പിന്തുടർന്ന് പിന്തുടർന്ന് അത് നേരെ പ്രവാചകനിലേക്ക് എത്തുന്ന വരെയുള്ള ആ ഒരു ശ്രേണി അവിടെ നട നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കും അങ്ങനെ പരിശോധിച്ച് സൂക്ഷ്മതയോടു കൂടി പരിശോധിച്ച് നീണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെ രൂപീകരിച്ചതാണ് സെഹിയുൽ ബുക്കാരിയും സെഹിയുൽ മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്ന ഹദീസുകൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മുസ്ലിം ലോകത്ത് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന അത് ഏത് ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അത് ജമായത്ത് മുജാഹിദ് സുന്നി ഏത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഹദീസുകളാണ് സെഹിയുൽ ബുഹാരിയും സെഹിയുൽ മുസ്ലിമും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ഹദീസുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെയധികം അത് നമുക്ക് അനുസരിക്കേണ്ടതാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണെന്നും എന്നുള്ള അത് പണ്ഡിതമാർ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അത്രയധികം നീണ്ട പ്രോസസ്സിങ്ങിലൂടെയാണ് അവരത് കണ്ടെത്തി രൂപി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതല്ലാതെ വരുന്ന ഹദീസുകളൊന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമിക പരമായി ശരിയായതോ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതും അല്ല അതുപോലെ അതല്ലാത്ത ഹദീസുകളെ ലൈഫായ ഹദീസുകളൊന്നും
അത് നാലാമത്തെ ജുമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്ക് പലർക്കും മനസ്സിലായത് ആ ഇത് ശരിയല്ല ഇത് തെറ്റായ അതീസായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ പ്രവചനമായിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ആണ് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരൊന്നാണ് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ തലമുറ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷം കടന്നു പോകുകയില്ല എന്ന് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതീസ് അതും ലൈഫായ അതീസാണ് അതും സനത് മുറിഞ്ഞു പോയ അതീസുകളാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ ഇതുപോലെ പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഹദീസുകളുടെ സൂക്ഷ്മത പരിശോധിക്കാതെ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതിനകത്ത് ഇത് വ്യാജമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സത്യ സത്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വരെ അത് വ്യക്തമായി കേൾക്കാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിച്ച് അന്ധമായി വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മൾ ഈ റമദാ മാസത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഓരോ നോമ്പുകൾ നമ്മൾ എത്തി എത്തിക്കുന്നത് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് അത്യുഷ്ണപ്പെട്ട സമയത്താണ് ഇത്തവണത്തെ നോമ്പ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ചൂടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ക്ഷീണം അനുഭവിച്ചിട്ടുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെയുള്ള നുണക്കഥകൾ നമ്മൾ പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നുണ പറയുന്നതിന് തുല്യമാവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നോമ്പിനെ അത് കാര്യമായി ബാധിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും വയറിന് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വായ കണ്ണ് മൂക്ക് ചെവി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും നമുക്ക് നോമ്പാണ് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നോമ്പ് പൂർത്തിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് ആദ്യം അത് എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും സൂക്ഷ്മത പുലർ